Was geht ab meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Zetas oder einfach nur Marc und wie ihr vielleicht schon in der Überschrift von diesem Video seht, bin ich ein bisschen, naja, entsetzt, sage ich mal, denn Blizzard hat uns mal wieder angelogen. Es hat mit der Shadowlands Alpha eigentlich ganz gut angefangen, viel wurde offen kommuniziert, es wurden viele Versprechen eingehalten, aber wie wir Blizzard natürlich kennen, musste das Ganze irgendwann ein Ende haben. Und ich glaube wir sind jetzt soweit, denn, und jetzt schaut euch mal diese wunderschöne Slide an. Während der BlizzCon hat Blizzard natürlich, während sie über Shadowlands geredet haben, auch Torgast vorgestellt. Hier wurde gesagt, es ist ein Erlebnis ohne Timer. Es wird kein Mythic Dungeon 2.0, eigentlich nichts in der Art. Es soll ein für sich eigenes Erlebnis werden. Jetzt aber kam der letzte Alpha Patch um die Ecke und hat das Ganze mal so ein bisschen über den Haufen geworfen. Denn mit dem letzten Patch, wie gesagt, gibt es in Torgast einen Timer. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Blizzard gesagt hat. Natürlich, und das müssen wir jetzt Blizzard natürlich auch so ein bisschen anrechnen, es ist jetzt nicht straight irgendwie eine Uhr, die einfach runter tickt oder irgendwas. Es ist im Prinzip so ein kleiner passiver Timer. Denn je länger ihr in einer Ebene in Torgast verbringt, desto höher tickt ein Debuff, den ihr bekommt, der im Englischen Torment heißt. Und ich glaube, das ist im Deutschen sowas wie Qual oder sowas, wird es wahrscheinlich übersetzt werden. Dieser ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein negativer Buff, den ihr bekommt. Er hat schon ein bisschen Auswahl, es sind verschiedene Effekte, ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung eine kleine Zusammenfassung, was es so für negative Debuffs gibt, aber um auf den Punkt zu kommen, das Ding ist, es ist unterm Strich ein Timer. Ihr habt durch diesen Debuff nur begrenzt Zeit für eine Ebene. Blizzard sagt, die wollen dem entgegensteuern, dass die Leute Mechaniken ausnutzen, also zum Beispiel vor jedem großen Pull 10 Minuten auf einen HT warten oder Kampfrausch, ne, Allianz Horde und so weiter, oder im Prinzip grundlegend einfach immer nur auf die Big Cool da uns wartet, weiß ich nicht, wie zum Beispiel beim Pala, zornige Vergeltung und keine Ahnung was, nur um, wie gesagt, einfach durch diese Ebenen zu kommen. Das will Blizzard anscheinend nicht haben. Ich weiß, meine Freunde, so tryhard werden nur die wenigsten spielen. Die meisten Leute werden wahrscheinlich ganz normal spielen, aber es gibt immer so diese 0,1% bis 1% der Spieler, die einfach so seltsam tryharden wollen. Und mal wieder kuscht Blizzard genau für diese Minderheit. Was mich vielleicht bei dieser ganzen Sache am meisten stört, ist nicht mal unbedingt, dass sie jetzt so direkt einen Teil mal einbauen. Es ist auf der einen Seite auf jeden Fall, dass Blizzard uns mal wieder angelogen hat. Sie verfallen wieder in so alte Muster und das finde ich wirklich problematisch. Es wurde was versprochen, was jetzt mal wieder nicht eingehalten wird. Es wird mal wieder irgendwas umgeworfen, nur um, weiß ich nicht, irgendein spezielles Blizzard-System reinzubringen, weil man kann ja nicht so Spaß haben, wie man will. Man muss von Blizzard unbedingt an der Hand geführt werden und man muss jedes Erlebnis genauso erleben, wie Blizzard will, weil es sonst nicht richtig ist. Ich weiß, wie man ein Spiel erlebt, kann eigentlich nicht falsch sein, weil man möchte es so erleben, wie man es halt selbst möchte. Aber, ihr kennt Blizzard, die wollen es halt irgendwie immer in so ein Korsett zwängen, was halt diesen Blizzard-Mechaniken entspricht. Und das ist mal wieder so ein Fall. Auf der anderen Seite, und das ist ja so im Prinzip der zweite Punkt, den ich bei dieser ganzen Torment-Sache bemängeln muss, es ist halt wirklich unkreativ. Es ist halt einfach straight ein Debuff. Dieser Debuff zwingt euch dazu, nicht unendlich lang in einer Ebene zu bleiben und das ist einfach die unkreativste Art und Weise, wie Blizzard das hätte umsetzen können. Wieso gehen die nicht an diese Sache ein bisschen anders ran und denken einfach ein wenig out of the box? Wie wäre es, wenn man sagt, dass wenn schon diese großen Cooldowns das Problem sind, man sie vielleicht pro Ebene einfach nur begrenzt einsetzen kann? Was ist, wenn man vielleicht mit seinem Covenant, also seiner im Prinzip Fraktion, die man sich da auswählt in Shadowlands, man dadurch irgendwie so die Boni bekommt? Wie wäre es, wenn man sagt, ey, der Covenant Boni ist, dass man pro Ebene zweimal HT einsetzen kann? Oder dass man im Prinzip zwei Stacks, weiß ich nicht, Kampfrausch hat oder was weiß ich. Oder wenn vielleicht sowas wie Tranks oder Pots oder Flasks das Problem sind. Wieso sagt man nicht, okay, ich kriege das auch über meine Covenant oder über den Händler, der da drin ist. Dass man das irgendwie so dadurch begrenzt, dass man nicht sagt, okay, ihr könnt alles unendlich einsetzen, sondern man versucht das alles ein bisschen mit der Spielewelt in Verbindung zu bringen. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich persönlich in letzter Zeit bei Blizzard sehe. Sie versuchen halt eigentlich was Gutes zu machen, aber sie sind immer so rückfällig. Sie versuchen immer so in ihre alten Schematas reinzukommen und das muss so sein, das muss so strukturiert sein, das muss die Belohnung haben, das muss man so machen, das muss man in der Zeit schaffen und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich ein Problem, was sie dann auch im Endeffekt wirklich sehr stark begrenzt und beschränkt in dem Denken, was sie haben, wenn sie halt sowas entwickeln. Es ist, als würden sie halt immer wieder auf dieses eine Winning Horse setzen. So, Es hat vorher geklappt mit den M Plus Dungeons, dann muss es jetzt auch so klappen, auch wenn es sehr ähnlich ist. Wieso versucht man es nicht einfach 
anders zu regeln. Zu diesem Thema schlage ich jetzt auch mal so ein bisschen eine Brücke zu einem sehr interessanten Video, was ich von Want to Buy Gold gesehen habe. Der hat sich mal so ein bisschen darüber ausgekotzt, sage ich mal, warum Sammelberufe in Shadowlands so unkreativ sein werden. Und ich finde das Video wirklich sehr interessant. Er bezieht sich so auch ein bisschen darauf, wie ich gerade eben auch schon erwähnt habe, dass man versucht einfach Berufsmechaniken, zum Beispiel das Sammeln von Erzen, Kräutern und so weiter und so fort, ein bisschen mehr so ins Gameplay mit zu integrieren oder auch in die Geschichte. Also ich verlinke euch mal das Video oben in der Infocard und nochmal unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein. Es ist leider auf Englisch, das muss ich dazu sagen und es geht ein bisschen länger, das ist so eine halbe Stunde, aber das Schauen lohnt sich, weil man bekommt auf jeden Fall so die ein oder andere Idee, die man vorher nicht hatte oder so ein bisschen einen anderen Blickgewinkel auf die ganze Sache und um jetzt wieder so ein bisschen die Kurve zu Torgas zurückzubekommen, ich finde es an sich ja nicht schlecht, dass man versucht, die Leute so ein bisschen zu pushen, dass man sagt, Leute, ihr müsst euch schon so in den Ebenen von Torgast nach vorne bewegen. Das will ich gar nicht kritisieren, aber wenn sie halt schon spezifisch in einer Folie auf der BlizzCon sagen, dass sie keinen Timer mit reinbringen, warum ist dann das gefühlt erste Mittel, was sie halt eben reinbringen, ein Timer? Sie hätten sich kreativ betätigen können. Das sind gut bezahlte Game Developer. Die dürfen alles tun wahrscheinlich in diesem Spiel. Vor allem in der Alpha und in der Beta. Deswegen, wieso wird das nicht genutzt, um irgendwelche kreativeren Ansätze zu finden? Ihr könnt jetzt aber mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch zu dieser ganzen Torment-Sache und Timer-Sache in Torgast denkt. Hätte Blizzard da vielleicht andere Methoden benutzen können, um den Spieler ein bisschen zu pushen? Habt ihr vielleicht eine Idee? Oder habt ihr vielleicht irgendwo schon mal was Interessantes gelesen? Haut das mal unten in die Comments, würde mich mal wirklich interessieren. Wie gesagt, ich finde es so ein bisschen ein Problem, dass Blizzard jetzt schon anfängt, wieder ein bisschen ins alte Schema zu verfallen, ein bisschen so ins alte, wir haben Spielmechaniken vor unseren Augen und wir müssen dahin und wir haben Scheuklappen auf und blablabla. Deswegen, wie gesagt, eure Meinung zu der ganzen Sache mal bitte unten in die Comments. Ich weiß, das wird mal wieder so ein kleines Trigger-Thema, also ein paar Leute werden mich jetzt direkt haten, vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, aber so ein Austausch, der trägt auf jeden Fall zum Dialog bei. Wie gesagt, deswegen eure Meinung, egal ob jetzt zu dem Thema negativ oder positiv, würde ich gerne mal hören. Falls ihr noch kein Abonnent von diesem Kanal hier sein solltet, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr euch dem Team anschließt, wirklich. Wir sind jetzt mittlerweile über 5700 Leute, das ist holy moly. Dafür, dass äh, in letzter Zeit so ein bisschen WoW-Flaute ist, geht das auf jeden Fall ziemlich gut ab, also mit eurem Support. Vielen Dank dafür und wie gesagt, wenn ihr auch subscriben wollt, ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann dürft ihr natürlich auch noch sehr gerne ein Like da lassen, folgt mir auf Social Media, vor allem auf twitch.tv slash Gaming für Livestreams, joint meiner Battlenet Community oder auch meinem Discord-Server, wenn ihr rund um den Kanal immer auf dem neuesten Stand sein wollt. Links dafür sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, aber meine Freunde, vor allem vielen Dank wieder fürs Zuschauen und noch viel Spaß beim WoW zocken, ob ihr jetzt Alpha zockt, Classic zockt oder einfach Retail zockt. Ich persönlich bin ja ein bisschen so zur Zeit von Classic angetan, ich werde jetzt auch demnächst mal mit meiner Gilde in Zulgurum vorbeischauen, bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt. Naja, meine Freunde, haut rein, tschüssi.